हाय व्यूवर्स எல்லாருக்கும் வணக்கம் போலாம் முதல்ல நான் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முதல்ல உங்களுக்கு கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்றேன் எதுக்குடா மன்னிப்பு நீங்க கேட்பீங்க ஏன்னா நான் உங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு வீடியோவே போடலைங்க அதனாலதான் நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கிட்டே நினைச்சேன் எல்லா நாளுமே ஒரு வீடியோ ஒன்று போடணும்னு நான் என்னால் முடியாம போயிடுச்சு அதனால உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சாரி அது மட்டும் இல்லாம எங்களோட சேனல்ல இந்தியில இருந்து ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கண்டிப்பா வீடியோ போஸ்ட் ஆகிப்படும் ஸோ மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நாங்கள் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்து பொல்யூஷ்டட் பொல்யூட்டடான இடம்னு சொல்லலாங்க சாரி பொல்யூட்டட் அந்த பொல்யூட்டடான இடம்னு என்னதுன்னு நீங்கள் கேட்பீங்க இந்த ஃபோட்டோ நான் ஜியோகிரஃபி புக்கில் பார்த்தது யாஃபம் பொல்யூஷன் அப்படின்றது எப்படி பொல்யூஷன் ஆகும் தான் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோங்க ஆனால் பொல்யூஷனால் சில பல ஒரு என்னென்ன ஹார்ம்ஃபுல் நடக்கும்ன்றதையும் நாங்கள் படிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் அது நடந்து நிறைய பேர் உயிருக்கே ஆபத்து இல்லாததுன்றது நான் இதை பகிட்ட புரிஞ்சிருக்கிறேங்க இது வர காட்டி இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோ நான் பார்த்ததே இல்லை பார்த்துருந்தா அன்றைக்கே நான் முடிவு பண்ணியிருப்பேன் ஒரு குப்பை கூட ரோட்டில் போட்டிக்க மாட்டேன்ட்டு ஆனால் இன்னிலிருந்து நான் உண்மையும் குப்பையை போட மாட்டேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்களும் குப்பையை ரோட்டில் போடாமல் டஸ்ட்பினில் தான் போட பழகுவீங்க இப்போ வாங்க ஒரு பத்து பொல்யூட்டடான இடங்களை பற்றி பார்க்கலாங்க வாங்க பத்தாவது இடம் அப்படின்னு பார்க்கிட்ட எக் பாக் பிளஷி கானா அப்படின்ற ஒரு ஊரில் தாங்க இருக்குதுங்க இந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கக்கிட்ட உங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு எலக்ட்ரானிக் பொருள் எல்லாம் வச்சு ஒரு குப்பை மாதிரி இருக்குதுங்க எலக்ட்ரானிக் ஒரு பெரிய குப்பைன்னு தான் சொல்லணும் இப்போ வாங்க இதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸும் பார்க்கலாம் இந்த இடத்த தான் நாங்கள் எலக்ட்ரானிக்கோடைய பெரிய குப்பைன்றே சொல்லலாங்க இங்கே என் அப்படி ஒரு குப்பை இந்த இடத்துல இருக்குதுங்க இங்கே மொத்தம் ரெண்டு லட்சத்தி ஆமாங்க ரெண்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி இருக்க மக்கள் இருக்கிட்ட அவங்க வாழ்கிறது ஒரு ஆபத்தான இடத்துன்னு தான் சொல்லணும் ஏண்டா இது மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் உடஞ்சி போன கம்ப்யூட்டர் ஒரு திருப்பி ரீசைக்கிள் மாதிரி பண்ணலான்னு வாரவங்க கூட இந்த மெட்டலுடைய அந்த கெமிக்கல்ஸ்னால பாதிக்கப்படுறது கூட நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுங்க வாய்ப்பெல்லாம் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுறாங்க அதுதாங்க உண்மை பார்த்தீங்களாங்க எலக்ட்ரானிக் குப்பை என்னமா வேலை பார்க்குதுன்ட்டு இப்போ வாங்க நாங்கள் ஒன்பதாவது இடத்த பார்க்கலாம் நாங்கள் இப்போ ஒன்பதாவது இடத்த பார்க்குறோம் அதுதான் நொரேஸ்க் ரஷ்யா இது ரஷ்யாவில் இருக்குதுங்க இந்த ஃபோட்டோ நாங்கள் பார்க்கக்கிட்ட உங்களுக்கு விளங்கிருக்கும் இது ஒரு ஃபேக்ட்ரி அதுவும் அது ஒரு புகையை ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுதுன்றது உங்களுக்கு இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லாவே விளங்கிருக்குங்க இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் நாங்கள் பார்க்கலாம் அது இந்த நொரேஸ் அப்படின்ற ஒரு ஊர் ஒரு ஊடு மாதிரி ஆகிருந்துச்சிங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் அது யார்டுன்னு பார்த்தோம்னா ஸ்லேவ் லேபருடைய ஊடாக மாதிரி இருந்துச்சுங்க ஸ்லேவ் லேபர்னால் என்னடான்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க ஸ்லேவ் லேபர்னால் யார் அதிக நேரத்துக்கு வேலை செய்வாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு கம்மியான சம்பளம் தான் கிடைக்கும் இது ரெண்டாவது பெரிய இடம்னு சொல்லுவாங்க ஆர்டிக் சர்க்கிளில் இது நிறைய காற்றுகள் எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் இது மெட்டல்ஸ் எல்லாத்தையும் உருக்கிறதுனால இதனால் நிறைய கெமிக்கல்ஸும் வெளியே சேருது அதில் ரெண்டு தான் ஒன்றாவது நாங்கள் பார்க்கக்கிட்ட ஐநூறு டன்ஸ் ஆஃப் நிக்கல் நிக்கல்ன்ற ஒரு கெமிக்கல் நாங்கள் முதல்ல என்னதுன்னு பார்க்கலாங்க நிக்கல் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் என்னதுன்னா அது நாங்கள் ஃபோன் அது எல்லாத்துக்குமே அந்த நிக்கல் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணுவாங்கங்க பேட்ரி ஃபோன் அது எல்லாத்துக்குமே 
நிக்கல் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஐநூறு டன்ஸ் அப்படின்னு எவ்வளோ டன் நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க இதுவே நாங்கள் கிலோகிராமில் கன்வெர்ட் பண்ணக்கிட்ட நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிலோகிராம் ஆகுதுங்க பார்த்தீங்களாங்க எவ்வளோ கிலோகிராம்ஸ் ஒரு ஐநூறு டன்ஸில் நிக்கல் அப்படின்ற ஒரு கேஸ் இதாக்குது கெமிக்கல் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால எவ்வளோ பிரச்சனை வரும் இதை பார்த்தாலே உங்களுக்கு நல்லாவே விளங்கும் இப்போ நாங்கள் ரெண்டாவது இதை பார்க்க போகிறோம் இது கொப்பரால் வர ஒரு கெமிக்கல்னு சொல்லலாம் கொப்பர் அப்படின்ற ஒரு உலகத்தால் வர கெமிக்கல்னு சொல்லலாம் இது எவ்வளோ ரிலீஸ் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மில்லியன் டன்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுது சல்ஃபர் டைஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு கசிடு சாரி அசிடு சல்ஃபர் டைஆக்சைட் அப்படின்னா நீங்கள் என்னதுன்னு கண்டிப்பாக கேட்பீங்க சல்ஃபர் டைஆக்சைடு அப்படின்றது எங்கள் வீட்டில் கூட இருக்குதுங்க எல்லோரும் வீட்டில் டே எங்கள் டவுட்டில் எங்கடா கெமிக்கல்லாம் இருக்குதுன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க உங்கள் வீட்டில் மெச் பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதிலே உங்களுக்கு அந்த ஸ்டிக்கை எடுத்து அந்த நெருப்பு உருவாக்கிக்கிட்டு அதுக்கு முதல்ல ஒரு சின்ன புகை வந்து வரும் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக விளங்கும் அதுதான் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு அது சின்னது அமௌண்ட்டை சுற்றி உங்களுக்கு அது பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் இது ரெண்டு மில்லியன் டன்ஸ் அப்படி ஒரு சல்ஃபர் டைஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுதுங்க ரெண்டு மில்லியன் டன்ஸா அது எவ்வளோன்னு நீங்கள் கண்டிப்பாக கேட்பீங்க நல்லா கேட்டுக்கோங்க கிலோகிராம்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்ட ஒரு பில்லியன் எட்நூற்றி பதினாலு மில்லியன்ஸ் மூணாயிரத்தி கிலோகிராம் திரும்பி சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஒரு பில்லியன் எட்நூற்றி பதினாலு மில்லியன்ஸ் முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதாயிரத்தி நானூற்றி எண்பது கிலோகிராம்ஸுங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஒரு சல்ஃபர் டைஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுது இதுன்னு பார்த்தீங்களா இது தூரத்தில் இருந்து அந்த கண் கண்ணு கட்டுற தூரத்துலேருந்து பார்க்கக்கிட்டே அது ரொம்பவே ஒரு விஷயமாகவே மாறிடுதுங்க எங்கள்ட எல்லாத்துக்குமே இதனால் லங்ஸ் கேன்சர் அப்படின்றது நிறையவே வரும் இது மட்டும் பொல்யூட்டடாக இருந்துச்சு ரஷ்யா முழுக்காங்க அதனால் இதனால் நிறைய லங் கேன்சரும் உருவாகுதுங்க பார்த்தீங்கன்னாங்க கெமிக்கல் எவ்வளோ ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரிலேண்டு இப்போ வாங்க நாங்கள் எட்டாவது தூரம் பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் எட்டாவது இடத்த பார்க்க போகிறேன் அது தான் நைஜ ரிவர் டெல்டா இது நைஜீரியாவில் இருக்குதுங்க இந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கிட்டு உங்களுக்கு வேலைங்க ஏதோ ஒரு மிதக்குற தன்மை ஒன்று இருக்குதுன்னு அத்தான் என்ன இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸை வாங்க பார்க்கலாம் இது நைஜீரியா அப்படின்ற ஒரு ஊர் ரெண்டு மில்லியன்ஸ் பெரல்ஸ் எண்ணெய்களை தயாரிக்குதுங்க ரெண்டு மில்லியன் பெரல் எண்ணெய்களை தயாரிக்குது அந்த ரெண்டு மில்லியன் பெரல் எண்ணெய்களில் மொத்தம் இரநூத்தி நாற்பதாயிரம் பெரல் எண்ணெய்கள் இந்த நதியில் கலக்கப்படுதுங்க இதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் எல்லாமே உண்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒரு நல்ல பொல்யூஷனையும் க்ரியேட் பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இன்க இது இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் மெல் நியூட்ரிஷன் உண்டாக்கும் மெல் நியூட்ரிஷன் அப்படின்னா சத்து குறைந்த உணவு அப்படின்வாங்க நியூட்ரிஷன் இல்லாத உணவுங்க அது சுத்த தமிழில் சொன்னால் ஊட்ட ஊட்டச்சுத்தன்மை குறைபாடுவாங்க அதுதான் அது இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் கம்மியாகும் புரியுமே சொன்னால் நியூட்ரிஷன் இல்லாத சாப்பாடு என்று சொல்லலாங்க நியூட்ரிஷன் இருக்குது இருக்கிற சாப்பாடில் மெல் நியூட்ரிஷன் அதிகமாக நியூட்ரிஷனே இல்லாமல் அது ரொம்ப பாதிக்கிறது கிட்ஸுக்கு தாங்க ஏன்னா கிட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு தாங்க நியூட்ரிஷன் கண்டிப்பாக வேணும் அப்படின்னு இல்லாத போதே அந்த சாப்பாட்லேயே வேலை இல்லைங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் வர இன்னும் ரெண்டு பிரச்சனை தான் கேன்சர் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் கேன்சர்னா அடுத்தது இன்ஃபர்டிலிட்டி இன்ஃபர்டிலிட்டினா என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா மலட்டுத்தன்மைன்னு வாங்க அதுதான் இன்ஃபர்டிலிட்டி பார்த்தீங்களாங்க எவ்வளோ பிரச்சனை வருது இந்த எண்ணெய் இந்த நதியில் கலக்கப்படுறதுனால இதுதான் உண்மையான பொல்யூஷன் நான் சொல்லுவேன் இது வீடியோவை எல்லாமே உங்களுக்கு வழங்குவோம் இப்போ வாங்க அடுத்த ஃபோட்டோவை பார்க்கலாம் இப்போ நாங்க ஏழாவது ஊரை பார்க்க போகிறேன் அதுதான் மெட்டான்சா ரியாச்சு ஏலோ அப்படின்ற ஒரு இடம் இந்த இடத்த நான் புறவைக்கு சொல்கிறேன் என்னதுன்ட்டு இது ஒரு ஆர்ஜிட்டினா இப்போ வாங்க ஃபோட்டோவை பார்க்கலாம் இதுட 
இதில் ஃபோட்டோவை நாங்கள் பார்க்கக்கிட்ட உங்களுக்கே விலங்கிக்கும் இது ஒரு ஒரு நதின்னு தான் சொல்லணும் இது ஒரு ஆறு மாதிரி ஒரு தண்ணி இருக்கிற இடங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குப்பை எல்லாம் இருக்குதுங்க இந்த ஃபோட்டோவை நான் முதல்ல பார்க்கக்கிட்ட நினச்சேன் மண்ணுக்கு மேலே தான் குப்பையை போட்டு வச்சுக்கிறாங்கன்ட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஃபோட்டோவை நல்லா பார்க்கிட்ட விளங்குதுங்க இது தண்ணிக்கு மேலே உள்ள குப்பைன்ட்டு இப்போ வாங்க இதுக்கு மேலே இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பார்க்கலாம் இதில் இந்த மாதிரி தண்ணியில் தான் மொத்தம் பதினையாயிரம் கம்பெனி தண்ணிகளை எடுத்து எடுக்குதுங்க இது ஏன்னா இதுதான் ஒரு கேபிட்டல் ஒரு ஊர்னே சொல்லலாம் எல்ஜிடினால் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்கக்கிட்ட இருக்கிறது ஒரு கொஞ்சம் ரிசோர்ஸஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு மெஷின் எப்போவுமே ரிசோர்ஸஸ்ன்றது அந்த மெஷின் எல்லாமே கம்மியாக தான் இவங்களுக்கு இது தண்ணியை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு அதனால் இவங்க மக்களுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் இந்த தண்ணியை குடிக்கிறாங்க தண்ணி இல்லாதனால இந்த தண்ணியை தண்ணி குடிச்சாகன்றதுனால இந்த தண்ணியை குடிக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இது உடல் ரீதியாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே உண்டாக்குங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மூச்சு எடுக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் டயரியா கேன்சர் இந்த மாதிரி பல விதமான பிரச்சனைகள் எல்லாம் வந்து இருக்குதுங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இது எஃபெக்ட் ஆக இருக்கிற பப்யுலேஷனு பார்க்கக்கிட்ட இந்த ஆறு கிட்ட உள்ள நதி அந்த நதி கிட்ட உள்ள பார்க்கிட்ட எஸ்டிமேட் பண்ணுறாங்க இருபதாயிரம் பீப்புள்ட்டு எஸ்டிமேட் தான் பண்ணுறாங்க கன்ஃபார்ம் இல்லை எஸ்டிமேட்டட் சரியாங்க இரு இருபதாயிரம் தான் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்களாங்க எவ்வளோ பெரிய ஒரு இது நதியில் அந்த குடிக்கிற தண்ணிங்க இது தண்ணியிலே அந்த மாதிரி குப்பை இருக்க கிட்ட அவங்களுக்கு ஈக்கிற ஒரு மெஷின்ஸ் ரிசோர்ஸஸ் இல்லை அதனால் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை வருதுன்னு பார்த்தீங்களாங்க இதுதான் சொல்கிறது பார்த்தீங்களா அதனால் முக்கியமாக இந்த மாதிரி நதியில் ஆறில் அதெல்லாம் குப்பையே போடாதீங்க இது கண்டிப்பாக இதை பார்த்தாலும் அவங்களுக்கு விளங்கிருக்கேன் இப்போ வாங்க நாங்கள் ஆறாவது இடத்த பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் ஆறாவது இடத்த பார்க்க போகிறோம் அதுதான் ஹசாரிபாக் அப்படின்ற ஒரு ஊர் இது பங்களாதேஷில் இருக்குதுங்க இந்த ஊரை பார்க்கிட்டு அவங்களுக்கே விளங்கும் நிறைய சைடில் உள்ள குப்பை இருக்குது நடுவில் தண்ணி எல்லாம் மிகுது பின்னாடி ஒரு ஊரை இருக்குதுங்க இந்த குப்பை இந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆக்கிட்டு வ நிறைய நாத்தங்கள் எல்லாமே க்ரியேட் ஆகுங்க இவங்க இப்படி தான் சமாளி சிட்டிக்கிறாங்கன்னு எங்களுக்குண்டா புரியலை இப்போ வாங்க இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸாக பார்க்கலாம் ஹசாரிபாக் அப்படின்றது ஒரு கேபிட்டல் மாநகரம்னு சொல்லலாம் தக்கா அப்படின்ற ஒரு ஊரில் தக்கா தான் கேபிட்டல் சிட்டி பங்களாதேஷ்லேயே இது மட்டும் இல்லாமல் இவங்ககிட்ட தொண்ணூற்றி அஞ்சு பர்சன்ட் தனரீஸ் இருக்குதுங்க இருக்கிறாங்க தனரீஸ்னா என்னதுன்னு பார்க்கிட்ட இந்த யாரெல்லாம் அந்த மிருகத்துடைய தோல் எடுத்து லெதரெல்லாம் செய்வாங்க இல்லைங்க அதுதான் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க வெறும் பழைய மெத்தட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறதுனால இவங்களுக்கு மொத்தம் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் கியூபிக் லீட்டர்ஸ் டாக்ஸிஸ் கெமிக்கல் கலக்கப்படுது இந்த ரிவர்லங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது வாட்டரையும் நிறையவே பெலீவ் பண்ணும் இதனால் கேன்சர் ஸ்கின் டிசீஸ் அப்படின்றது நிறைய எல்லாம் வரும் அதுவும் சின்னது சின்ன பிரச்சனை எல்லாமே வரும் அது ரேஷஸ் ஆசிட் பிரன் அந்த மாதிரி ரெஸ்பிரேஷன் இஷ்யூஸ் அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை எல்லாம் வருதுங்க பார்த்தீங்கன்னாங்க எவ்வளோ பொல்யூஷனான அடம்ட்டு இப்போ வாங்க நாங்கள் அஞ்சாவது இடத்த பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் அஞ்சாவது இடத்த பார்க்க போகிறோம் அதுதான் சிட்டாரும் ரிவர் பசேன் அப்படின்ற ஒரு நதிங்க இது இந்தோனேஷியாவில் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு விளங்கும் ஒரு நிறைய குப்பை எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுக்கிற ஒரு நதி இருந்து அவங்களுக்கு நல்லாவே விளங்கும் இப்போ வாங்க இதை பற்றி இன்னமும் டீட்டெயில்ஸே இப்போ பார்க்கலாம் இந்த ரிவர் தான் இந்த இந்தோனேஷியா அப்படின்ற ஒரு ஊர்லேயே பெரிய பல்யூட்டடான இடம்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன்டா இது ரொம்ப ஹை லெவல் சும்மா நார்மல் லெவல் உங்களுக்கு தெரியும் ஹை லெவல் ஆஃப் டாக்ஸிஸ் அப்படின்ற ஒரு டாக்ஸிஸ் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே இதாகுங்க அது எதனால் இன்க்ளூட்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் அயர்ன் மெக்னீசியம் அப்படி எல்லாமே இருக்குதுங்க இந்த இந்தோனேஷியாவில் பெரிய சிட்டி நகரம்னு சொல்லலாம் ஜக்கர்தா அப்படின்றது அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஊரில் மட்டும் பத்து மில்லியன் பப்புலேஷன் இருக்குதுங்க இதில் நிறைய 
குப்பையில் எல்லாம் வங்கிறது வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டொமஸ்டிக் ரிசோர்ஸஸ்ல இருந்து இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படின்ற இண்டஸ்ட்ரியலுக்கும் டொமஸ்டிக் ரிசோர்ஸஸ் அப்படின்றது இண்டஸ்ட்ரியல் அப்படின்னா ஒரு பொது இடம்னு சொல்லலாங்க பொது இடத்துல இருந்து வர குப்பைகள் அதுன்னு சொல்லலாம் டொமஸ்டிக் ரிசோர்ஸஸ்னு அங்கட ஊட்டில இருந்து வெளியாகிற குப்பைகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டும் தான் இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய குப்பை எல்லாமே வந்துருக்குது இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன முடிவு பண்ணிக்குதுன்னா ஐநூறு மில்லியன் டாலர் போட்டு இந்த ரிவரையும் கிளீன் பண்ணி அதில் வர ஹெல்த் கண்டிஷன் எல்லாத்தையுமே நிப்பாட்டுறதுக்கு பார்த்திக்கிறாங்க நிறைய நிறைய செலவு பண்ணுறாங்க இந்த கவர்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்களா ஐநூறு மில்லியன் டாலர்ஸ் எவ்வளோ பெரிய காசில் இப்போ வாங்க நாங்கள் நாலாவது இடத்த பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் நாலாவது இடத்த பார்க்குறோம் ஜ ஜிங்ஸ் அப்படின்ற ஒரு இடம் அது ரஷ்யாவில் இருக்குதுங்க இந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கிட்டே நிறைய ஒரு அலுமினியம் அதெல்லாம் வெறிக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இந்த ஜ ஜிங்ஸ் அப்படின்றது மட்டும் முன் மு முந்நூறாயிரம் டன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் வேஸ்ட் முந்நூறு டன்ஸ் கெமிக்கல் வேஸ்ட்டை இதாக்குதுங்க இந்த ஏரியாவுக்குள்ளே இது மட்டும் இல்லாமல் இது கிட்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு எடுத்துக்குதுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நிறைய டாக்ஸிஸ் ஈக்கிற இடமா இதுக்கெல்லாம் கிட்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு கொடுக்குறாங்க பார்த்திங்களாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தண்ணி இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் மட்டும் நிறைய டாக்ஸிஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுங்க சாதாரண லெவலையும் தாண்டி இது மட்டும் இல்லாமல் இதனால் பெரிய டிசீசஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிசீஸை பற்றி பார்க்கிட்ட கேன்சர் அது எல்லாமே உண்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஆயுளும் குறையுங்க இதுக்கிட்ட இருந்தோம்ட இந்த இடம்கிட்ட அது ஏண்டா பெண்களுக்கு நாற்பத்தேழு வருஷம் தான் வாழலுங்க ஆண்களுக்கு மொத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் தாங்க வாழலாம் அது ரொம்ப கம்மியில் நாங்கள் எப்போவுமே ஐம்பது தாண்டி போவோம் எங்களோட ஊரில் எல்லாம் மிக்க கிட்ட இந்த இடம் கிட்ட இருந்தால் அவ்வளோ வயசு தாங்க வாழலாம் பார்த்திங்களாங்க இந்த ஒரு இந்த தண்ணிகளை அந்த ம தண்ணியெல்லாம் குடிக்கிறதுனால வர பிரச்சனைகளை ஆயுளே குறைக்குது பார்த்திங்களா இப்போ நாங்கள் மூணாவது ஊரை பார்க்க போகிறோம் அதுதான் சர் நபில் உக்ரைன் அப்படின்ற ஒரு இடமுங்க உக்ரைனில் தான் இருக்குது இந்த ஃபோட்டோவை பார்க்கிட்டு யாராவது யாரோ ஒரு ஆள் பம்ப் காரில் உட்காந்துக்கிற மாதிரி இருக்கு நீங்கள் பம்ப் கார் நாங்கள் விளாடுற காரில் அது மட்டும் இல்லாமல் ரெண்டு பேர் ஃபோட்டோ பிடிக்கிற மாதிரி மீக்குது இதை பற்றி என்ன டீட்டெயில்ஸ் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இது வந்து ரெக்கார்டு ஹோல்டர் அழிக்குதுங்க நியூக்ளியர் டிசாஸ்டர்னால ஒரு பெரிய பொம்ஸ் எல்லாம் வெடிக்க வச்சு இதில் நிறையவே விஷ வாயு எல்லாம் கலந்திருக்குதுன்றவங்க நாளைக்கு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் அப்படின்ட்டு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதனால் நிறைய தைராய்டு கேன்சர் அது மட்டும் இல்லாமல் கேன்சரை வந்து இது நியூ பார்ன் பேபிஸ் அப்படின்றது பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாத்துக்குமே கேன்சர் அப்படின்றது வந்து வந்துருக்குதுங்க இது வந்து ரொம்ப கெட்ட இது வந்து ஆஃப் திஸ் ஹோல் இதுதான் ரொம்ப கெட்ட விஷயம் இந்த எல்லா ஆக்சிடெண்ட்லையும் என்ன இந்த மாதிரி ஒரு நியூ பார்ன் பேபிஸுக்கு கேன்சர் வர்றது தாங்க இப்போ வாங்க நாங்கள் ரெண்டாவது இடத்த பார்க்கலாம் இப்போ வாங்க நாங்கள் ரெண்டாவது இடத்த பார்க்க போகிறோம் அதுதான் ஃபுகிஷ்மா டைச்சி அப்படின்ற ஒரு ஊருங்க அது ஜப்பானில் இருக்குது இப்போ நாங்கள் பார்க்கிட்டு ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் ஒரு புகை எல்லாமே ஒரே இடத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுங்க இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்ஸ் இப்போ வாங்க பார்க்கலாம் இது வந்து ஏன் அப்படி ஆகிக்கு இந்த ஒரு பெரிய ஏர்த் கேக்னாலேயே ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று வெடித்து அப்படி தாங்க ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று வெடித்து உங்களுக்கு புரியணுமே சொல்லணும்டா ஒரு ஃபேக்ட்ரி ஒன்று வெடித்த மாதிரி அதில் இருந்து ஒரு இரநூத்தி எண்பதாயிரம் டன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் வேஸ்ட் வந்துருக்குது அது ரொம்ப தண்ணியிலெல்லாம் வந்து கலந்துருக்குதுங்க அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருந்த புழு பூச்சி மனுஷங்க எல்லாத்துக்குமே நிறைய கேன்சர் அப்படியெல்லாம் வந்துக்குதுங்க மிருகங்களும் செத்திக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் எழுவது பர்சன்ட் ரிஸ்க் வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற ஒரு அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க இதில் மொத்தம் எழுவது பர்சன்ட் ரிஸ்க் இருக்குதுங்க இந்த தைராய்டு கேன்சரில் அப்படின்ட்டு இது ஒரு அப்படி சொல்கிறதுங்க ஒரு 
எர்த்கால வந்து ஒரு விபத்துங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னாங்க எவ்வளோ டன்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுதுன்ட்டு இதான் சொல்கிறதுங்க ஒரு எர்த்வேக் என்னமா வேலை பார்க்குது இப்போ வாங்க நாங்கள் ஒன்றாவது இடத்த பார்க்கலாம் இப்போ நாங்கள் ஒன்றாவது இடத்த பார்க்க போகிறோம் அதுதான் லேக் கராச்சி அப்படின்ற ஒரு நதிங்க இது ரஷ்யாவில் இருக்குதுங்க இந்த ஃபோட்டோவை பார்த்துட்டு ஒரு பொல்யூட்டடான இடம்டா விலங்கலை இது பற்றி என்ன டீட்டெயில்ஸை பார்க்கலாம் இது தான் ரஷ்யாவில் மட்டும் இல்லைங்க இந்த உலகத்திலே பொல்யூட்டடான இடம்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் ஏன்டா நியூக்ளியர் பிளான்ட் அப்படின்ற ஒரு ரஷ்யாவில் இருக்கிற இடத்துல இருந்து மட்டும் கெமிக்கல்ஸ் இந்த தண்ணிகளுக்கு கலக்கப்படுதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரேஷியோ அப்படின்றது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுங்க இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் இருபத்தி அஞ்சு பர்சன்ட் ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த ஓட்டரில் தண்ணியில் அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் நிறைய ப்ர பிரச்சனைலாம் வரும் புதுசாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய கேன்சர் எல்லாம் உண்டாகுதுங்க பா பார்க்கக்கிட்ட அமைதியாக இருக்குது ஆனால் என்னமா வேலை பார்க்குது கெமிக்கல் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி புதுசாக பிறந்த குழந்தைகளுக்கு எல்லாமே இதாக்குதுங்க இப்போ நாங்கள் வீடியோடைய நிறைவுக்கு வந்துட்டேன் நான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேன் இதை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலில் நான் கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இந்த வீடியோவை நான் எடுத்ததுக்கே காரணம் ஒரு சோஷியலை பற்றி உங்களுக்கு வேறு என்னது இந்த உலகத்தை பற்றி எவ்வளோ பொல்யூட்டடான இடம்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோவே எடுத்தேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் நான் உங்கள்கிட்ட கெஞ்சி கேட்குறது என்னென்னா இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ப்ளீஸ் ஷேர் இட் ஏண்டா இதுவரை கட்டி நான் பார்த்ததில் இந்த மாதிரி ஒரு பொல்யூஷன் வீடியோ நான் ஆரம்பத்திலே சொல்லியிருந்தேங்க கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணாதான் உங்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் விளங்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பொல்யூஷன் எல்லாம் க்ரியேட் ஆகுதுங்கன்ட்டு இந்த பத்து இடத்த நாங்கள் பார்க்கக்கிட்ட எங்கள் எனக்கு சந்தோஷமாக இருந்தது ஏண்டா எங்கடா ஊர் இந்த இடத்துல வரலன்ட்டு அது வரையும் படாதுங்க அதனால தான் இந்த அவேர்னஸ் வீடியோ குப்பைகளை தயவு செஞ்சு குப்பை தொட்டியில் போடுங்க அவ்வளோத்தான் இந்த கண்டிப்பாக இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் இதை தான் நான் சொல்கிறேன் எப்போதும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இன்றைக்குள்ள வீடியோ நாளைக்கு இன்னொரு புது வீடியோவில் உங்களே வந்து சந்திக்கணும் அது வர கட்டி உங்கள் இதில் வீடியோ பெறுவது உங்கள் ஆல் இன் தமிழ் யூடியூப் சேனல் மறக்காம ஷேர் பண்ணிடுங்க இது ஒரு சோஷியல் அவேர்னஸ்ன்னு தான் சொல்லணும் இது ஒரு சோஷியலுக்காக எடுத்த ஒரு வீடியோன்னு சொல்லலாம் தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணிடுங்க இப்போ அவ்வளோதான் இன்றைக்குள்ள வீடியோ உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன் பை 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 பாய்